同一面，它是要都有这个呃口袋的啊。所以像呃，所以这个就是。Because I'm a left-handed person, so it's the opposite. Ah, it's on. It's on the other side. Okay. 我是颓废哲学家，平常喜欢透过哲学艺术来探讨一些环境和跨文化的议题。那也会透过工作坊和讲座来分享我旅程中的所见所得。这次的计划，它它的开始其实蛮有趣的。那我将这个计划分成了四个阶段。第一个阶段，在疫情刚开始没多久，我就像平常一样在寻找创作的灵感。那就发现网络上其实有人做出类似冠状病毒的折纸作品，那时候看还觉得蛮美的，所以我就也在家里试着折了一颗，然后放到网络上跟朋友分享的时候，就觉得。朋友就说：“哎，很漂亮哎，这是什么东西？”后来我就去查了一下，这一类的折纸作品叫做“药浴”。第二阶段，我自己又上网去找了一下“药浴”它的起源，在网络上找到的是，它其实源自于道教，是古时候在镂空的玉石里面会塞香料跟药草，那有呃预防跟治疗疾病的意义。后来日本人会用纸折成一定数量的部件来把它们拼装成一个球形装饰，那它的意义就跟呃道教的药浴差不多。那我了解有这个意涵后，就决定做一整组叫 COVID 作品。如果翻成中文的话，那五个英文字母的缩写会是一场令人烦躁，然后又无厘头的梦里的药浴。透过这个作品，我其实是希望给大家带来另一种和疫情对抗的态度。以后回忆到这一段时间的时候，不是只有伤痛和失去，也会想到有这么一系列的艺术品。同时，我觉得危机就是转机。希望让它成为未来借鉴和防范的参考。接下来第三阶段，嗯，除了自己做之外，我希望也可以跟世界各地的朋友分享，所以发起了一个祈福的药浴的活动。这个计划本意是希望大家，呃，待在家里的时间可以静下来做一个。漂亮的药浴作品，那同时也是有一个祈福的象征。在作品完成之后，呃，我也会把大家的作品上传到这个世界地图上，让大家能够呃互相交流，互相分享自己的作品，还有自己想要呃对世界说的一句呃祝福语，然后在。台湾疫情开始减缓的时候，也开始这些，呃，工作坊带大家一起折药浴祈福。第四阶段就是在跟泰美接洽之后，觉得这个好像也蛮适合做一个大型的艺术装置来分享这个理念，所以我们就约了几个朋友，大家一起开始打造这个大型的药浴装置艺术。大家好，我是沙米。是泰美教育基金会这边的活动策划人，主要活动是关于艺术啊、教育，还有一些环境议题、生态议题都有，但主要就是艺术相关。因为我自己是念戏剧出来，我们基金会有一个儿童图书馆区跟四间教室，两个住宿空间，还有亲子厨房，所以我们除了图书之外，有非常多种类课程。然后目前我们就会与很多艺术家合作去主办工作坊，举办很多的课程，也会把作品放置在我们的空间。那这次因为疫情的关系，然后嘉豪这边就有一个祈福的药浴活动。我们除了举办之外，也打算在馆内做一个装置艺术、折纸艺术，它的质感还有色彩跟一个样态，很适合有小朋友的空间。所以到时候如果有那些小动物啊，包括纸球这些，我觉得放置在一个我们图书馆内，一个小朋友跟亲子都会经过的空间，我觉得是很适合。嗯，那
。哦，今天不是找了很多艺术家朋友一起来折纸。那我个人觉得疫情影响了很多人的生活，然后最可怕的大概就是每天打开脸书，然后你就看说今天几百万人。染病，然后多少人死亡，然后隔两天就又增加了十几万，这样从从全球十万、二十万到破百万，到现在已经三百五十几万，就是非常可怕。但除了大家现在很努力，就是在对抗这个紧急的局势之外，最重要的应该是我们人类怎么样能够在我们。造成这样的局势的过程中，真的能够从很多层面去减缓这个状态。大家能不能找到另外一种方式，跟这个地球上的所有万事万物一起和谐共存？因为在疫情之前就已经有很多森林大火，很多动物濒临绝种，很多环境问题，臭氧层的破洞，北极的冰融化这些。其实病毒只是一个真的危害到我们人类生活，所以我们不得不把目前的一些一些状态停下来。可是其实在这个之前已经非常多环境问题，可是因为就是没有影响到我们人类的吃喝玩乐，没有影响到我们生活，所以我们不会去做改变。那这次病毒逼着我们去做改变，所以这次我们作品也会去传达这个意向。我叫东林，然后我是我现在环境教育的创办人。那。我目前的工作就是主要是在推广台湾环境教育，包括在南台湾举办竞拍活动，然后进校园里面办环境教育讲座等等。对，这是我现在的主要的工作。这一次怎么会参与我们这个活动？你说折纸吗？对，就是三明邀请我，他说很好玩。好，我就来了，我也没有任何想法，我也不知道要干嘛，我不知道折什么，我也要折纸了。<笑><笑>没想到不是折纸鹤，怎么办、啊？毕竟我只会折纸鹤跟青蛙，我还会折手领结。<笑>那你觉得今天折的东西跟纸鹤比起来怎么样？<笑>我觉得，呃，没有比较难的，就是折三角形。对啊，纸鹤比较难，是它好像打开有时候会折不好。了解。对啊。那你可以想象到时候我们折出来的成品？我没有办法想象，因为它现在长得就是一个三角形。的状态，我不知道这个三角形之后可以变成什么，给大家看一下这个三角形。对，给大家看一下。它就是一个有种万花筒的感觉，我不知道它之后变成什么，所以无法想象。对，你觉得这次的全球疫情对你呃带来什么样的正面或负面影响？全球疫情哦，呃，主要是对我工作有影响啦，因为我基本上是跑校园跟。呃，户外的讲座嘛，那呃，今天有疫情关系，所以我的讲座，因为校园是没有办法集体集会的，所以所有的讲座都被取消了。那他们就只有他们主要的课程，所以他们其实课外的活动变得比较少。啊，变这样子之后，我自己的讲座就都被很多地方取消了，所以对我的工作是比较影响的。然后正面的影响，不用出门就是正面的影响。可以待在家里，找一个合理的理由窝在家里，还不错哎。合理的待在家里就对。对，好，也就是这样子吧。还有人飞机被取消了。对啊，不过这应该是负面影响吧？有人飞机被取消，正面影响。好，没有，不想讲。啊，他就可以不用回国了，很快乐。不然他今天不要这。对。然后还有一个影响，就是其实如果飞机可以飞，它也不会在这里。对啊，我那时候应该是在波兰待久一点，那这样我就没办法回台湾，我应该会很高兴吧。<笑>你觉得台湾这个很糟糕的地方，你不想回来？为什么你会不想要回来？也不是不想回来啊，就是，哎，等一下，那整你在采访我是吧？哈哈哈！镜头一转，采访功力很强哦。镜头一转，快一点。Uh, and I came from Poland. Uh, I started uh, six months ago with a residence in Russia, and then I decided to stay another three months. Um, why did you join us today? Origami technique. It's not actually very well known in our like uh, uh, in our tradition. I mean, it's not our tradition, so I think it's uh, worth to know something. Can you tell us what positive or negative influences? That have come to you during this pandemic. I 
mean, it, it's hard to say about negative things because, uh, like, right now we are, we are, most of the time we are talking about those negative things, like, all over the world. But uh, maybe it's a good time to focus on, like, positive things, especially for me, because it all happened when I was outside of Poland and it all happened when I was here in Taiwan. Uh, so for me, it's almost like a chance to rethink so many things about like what my goals are, what I really want to do in the future, but also like in a, maybe in a global way, like that it's a, that, that this pandemic is the time when we have to rethink so many things about like how we treat ourselves, how we build the planet, and like also the things. Um, how will post pandemic look for you? I think a little bit slow down. Because uh, like the speed of life is like incredible, and we think in our time that it's, uh, it's always have to be faster, bigger, better. But maybe actually like having been on a, like a one line without like progressing all the time, without like being better, faster, richer, and those kind of things. But maybe just slow down a little bit and have time more for ourselves, for families, for friends, for the environment. Yeah. You can talk about your flight dark and so <laughs> It's very funny because uh, uh, actually it all happened when I when I finished my residence in Gaoshang and I had a very very simple choice because we at the time we already knew what's what's going on and to extend my visa I, I had to go out from uh, Taiwan to Hong Kong and I was a little bit afraid that you know like it, it wasn't a good time to travel but then I decided that yes I will go to outside of Taiwan to extend my visa and after I returned I realized that actually Taiwan is it became like most probably the safest place in the planet and uh, like the situation changed like 180 degrees because at the beginning my all my family was like really worrying about me and like sending me messages that I have to go back, I have to go back as soon as it's possible. And then after it all happened, they said that most probably I have to stay here because it's like the safest place. Uh, <laughs> 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 我自己是一個算是喜歡做手工藝的人以前舊的東西如果留下來的話其實是會發現其實並沒有前到現在我都減少我的出門太貪心於很多事情也許是因為地球村的概念讓我們覺得說想要有更多慾望去哪裡去吃什麼吃什麼就是因為我們有很多想要做的事情 
大一的地方去做生根，这样子，这是我的想法。哦，我觉得是正向的地方。嗯，好。希望大家之后可以从这边学到教训，一起去。对我来说比较像是不再如此的唯物主义，不要再那么相信所有。大量制造，或者是为了金钱，然后可以去牺牲掉非常多东西。其实要过一个快乐的生活，不一定是来自于有那么多的物质层面，而是跟大自然、跟人更多的连接，更多彼此之间爱。爱这个计划是在疫情爆发后的几天诞生的。我们从害怕、担心感染、学习防范。到现在能够与病毒共存，而与此同时，大自然也难得稍作喘息。威尼斯的水母、萨丁尼亚岛的海豚、奈良的鹿、以色列的羊、西班牙的野猪接连出没。我们应该在乎的不只是一个结束，一个全人类健康的世界，同时也是接下来如何重新开始。如何与全世界万物的和平共存？